ik wil die volgende vir jou noem. Baie keer gaan God met je in jou uitdagen en hij gaat voor ons goed iets om te doen, hij gaat goed voor ons vrouw, maar dit gaan of die eenvoudig wees of te onlogisch, dat het niet voor ons zal werken. Dat het niet voor ons zal werken. En zoveel so keer het God voor jou wonen werk, zoveel so keer het God voor jou deerbrak, zoveel so keer wil God zoveel so groot dingen en in dier jou en met jou doen. Maar als ik net voorbij die eerste vraag kan komen, als ik net voorbij dat eerste punt kan komen waar God voor mij daai, ik wil amper zeer belachelijke dingen geven om te doen. Hallo. Ik geef jou eerste vers vanuit Johannes 2. Toen Jezus begon het, en hij het nou begin met hierdie, hierdie dingen wat hij gaan doen, wat hij van mensen gaan verwacht, wat te onlogisch gaan lijken, of te irrelevant, of niet of nie in lijn is met wat gevra is niet. Maar wat dit een proces aan die gang zit, van als je gehoorzaam gaan wees, dat je die deerbraak zal zien. Allemaal ken jullie vooral. Jullie eerste, die eerste wonenwerk. Vers 2. In Jezus het zij, in zijn discipels was ook naar die bruiloft genooid. En toen daar wijn kort komt, zei die moeder van Jezus vroom. Hij het geen wijn niet. Jezus zei voor haar: Vrouw, wat het ik met u te doen? Zo, dat klinkt bij erg. <laughs> en die van die vertaling is die context die dit te doen met: Why do you involve me? Why do you involve me with this? Hoe kom maak je mij betrokken met dit als mij hier nog niet gekomen is? Want mijn boet, mijn zus, bij keer roep jij dat God betrokken zal zijn. Jij zoekt een antwoord. Je komt met jouw probleem. Ons het dat was niet wijn nie. Dat was niet wijn nie. Die wijn is op. God ziet hemzelf niet niet eerstens om als ik is die een wat wijn van water maak. Nee, ek is die een wat jij betrokken krijgt in jullie zaak. Zo so Godse perspectief is, Maria, jij krijgt mij betrokken bij jullie zaak. Hoe kon krijg je mij nou betrokken bij jullie zaak? En God vraagt voor jou vandaag: Hoe kom roep jij mij dat ik betrokken moet wees bij daar die zaak? En in diezelfde vraag, als ik dan betrokken ga wees in jullie zaak, ga je luisteren wat ik zie, ga je mij vol, ga je samen met mij werk, ga je mij toelaat om jou uit te dag, ga je mij toelaat om jou te bevelen, om je focus op mij te zetten, so zodat jij samen met mij die hele situatie kan gaan. Jezus vraagt voor jou, hoe kom maak jij mij betrokken in jouw huwelijk? Hoe kom maak jij mij betrokken? In jouw financiën, in jouw bezigheid. Hoe kom maak je mij betrokken in jullie zaak? Want ik en jij kan bed, maar ons is niet, ons staan niet voor God niet. Ons is niet in een verhouding met hom wat ons raar daar gebed tot homrig. Maar als je dit raar tot God gaan rug, mijn broer, mijn zus, gaan God betrokken raak. Hij zal betrokken raken dit. Maar dan zoek je om met je hele hart. Amen. Wat het ik met u te doen? Maar hier het nog niet gekomen. Nie. En die amazing ding. <laughs> Jezus zei niet. Voor zijn man. Moet niet worry. Moet niet bekommerd wees nie. Moet niet bekommerd wees nie. Ik zal zorgen dat daar wijn is. Hij heeft niks van het gezien. Nie. Hij heeft niks van het gezien. Nie. Op grond van dat antwoord, vrouw, wat dit echt met u te doen? Maar hier is nog niet gekomen. Nie. Gaan ze nog steeds in die moeders die naars, net wat hij voor jullie zei, moet jullie doen. Wat een geloof. Wat een fantastische geloof. En niet een ding van, niet een ding van, van, wat net. Ons moet net gloeien. Ons moet net gloeien. Dit gaat gebeuren. Ik en jij kan gloeien, ons kan op die belofte staan, ons kan zoveel so van die beloftes net vat in daarop gloeien, in daarop staan. Maar die groot vraag aan wees, 
in die proces om die deurbraak te kry, my broer, my sis, in die proces om die deurbraak te sien, die sleutel is, wat ook al vir hy vir jou sê, moet jy doen. God het nog nie eens beloof een man, dat hy, die, dat hy wijn gaan gee nie. Jesus het vir hom ge, die, sy ma het vir hom gesê, Marie het vir hom gesê, hier is die situasie, hier is die probleem. Hy het nie beloof, hy gaan die probleem oplos nie. Sy woorde is eindelijk die teenoorgestelde. Why do you involve me with this? My time has not yet come. Ek bedoel, my broer, my sis, wat sê dit? Dit sê eindelijk, die heren gaan dit nie doen nie. As jy die logika van dit vat. Maar heren, vir wat ook al die proces is in my leven, al verstaan ek niks wat jy vir my sê nie, ek kom na jy toe en ek vraag vir jy oor die saak, en maar met die antwoorde verstaan ek niks wat jy vir my sê nie zolang ek daar opstaan met een wete, wat ook al God vir my gaan sê, in die praktijk nou, dit gaan ek doen. Daar waar ek met hom stil gesit het, daar waar ek voor hom gestaan het, het ek nie verstaan wat hy vir my sê nie. Maar ek gaan met een ding opstaan, maak die saak wat ek hoor, of ek dink ek hoor, of wat ek nie hoor, of wat ek verkeerd verstaan, ek gaan nou opstaan met een besluit. Wat ook al hy vir my sê, dit gaan ek doen. Al is het belachelijk. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode zes klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie anker zou. Allemaal sê reinigingsgebruike. Hierdie is vir was, dit is nie vir drink nie. Dit is nie kanne vir om uit te drink, of om iets uit te skep. Dit is vir was. Allemaal sê dit is vir was. Jezus sê vir hulle, maak die kanne vol water. Nou ek verstaan ons allemaal sê altyd, ja, dit is logies, dit is, dit was geloof, jy weet, dit was geloof, want die heren gaan ons nou dit in wijn van, hulle dit nie geweet nie, ek bedoel, Jezus het gesê, hy het nie beloof hy gaan wijn maak nie, hy het nie gesê, vertrou daarvoor nie, hy het nie gesê, glo dit nie, hy het gesê, wat het ek met jou te doen? Hy het gesê, my eer het nog nie gekom nie, En volgende oomlik gaan hy net aan in lijn met wat hy gesê het, en dit is dat, why do you involve me in this? My eer het nie gekom nie. Maak die kanne vol water. Jezus ignoreer absoluut die hele saak waar oor alles nou gaan. Dis hoe ons dit kan interpreteer. Ek bedoel ook net ek, maar, want ek vraag, jyre, ons het een issue met wijn. Why do you involve me? my eer het nie gekom nie, maak die kanne waar my mense hulle moet was, hulle hande moet was, maak dit vol water, jyre, hoe jy aan focus, jyre, this is a situation, en alles wat God doen, is absoluut onlogisch, as jy dit wil probeer, interpreteer, dat ons een oplossing gaan kry, oor die wijn kwestie, die wijn kwestie in jou leven, met alles wat Jesus is het, en alles wat jy nou bezig is om te doen, Lyk het asof jy jou 100% geignoreer het. En hoe jy jou hart met hom gedeel het, en wat is jou issue, wat is jou krisis, wat is jou uitdaag. Maar my broer, my sis, wat hy ook al vir jou sê om te doen, doen dit, het Maria gesê, vir die dienstknecht. Hallo, hallo. Meer en meer, my broer, in die eindtijd, meer en meer vir sy kerk wat volwassen gaan word, gaan hy goed vraag wat onlogisch lyk, hoekom? Want hy wil die eer hee, hy wil die focus hee, hy wil die middelpunt van het wees, so dat mense in hom sal glo, hulle hoop in hom sal vind, so dat mense sal weet, by hom is daar een antwoord, by hom is daar een anker, by hom is daar een deurbraak. Hallo? Laat toe om die centerpunt te wees, laat God toe om die eer te kry, laat God toe om die wonne werk te doen, dat die mense sal wauw, om te kan sê, dit was net hy. Misschien kon hulle gekyk het wit geld, dat hulle gauw gauw net gaan koop daar. Ek weet nie of hulle drankwinkels gehad het nie. Klink vreselik verkeerd vir my nou, as ons het so stel. Maar in elk geval, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot boot toe volgemaak. En hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En dit is waar die taier op die teer kom, nee? 
Ons het het nou vol water gemaakt. Jere, wil u van mij echt een groot voel maak? Wil u van mij een clown maak? Wil u van mij een spektakel maak? Ik zelf het nou net water daarin gegooid. En hierdie kan wat ons mee ons handen moet was. Ons is hier so bezig met de ernstige zaak, daar is een crisis oor die wijn. Hier is, hier ignoreer ons crisis. Hierdie crisis bestuur is totaal iets anders te wat hier aangaan. Totaal iets anders te wat hier aangaan. Hoeveel keer kon ons, niet een van ons, die ons is heilig daarvoor, in elke tent erom gegooi het, of, of, ja, wat, wat, wat. En hy sê, hierdie water wat ik nou net hier ingegooi het, moet ik nou voor die big shot, moet ik nou skep in het vol hom gaan gee om te drink. Water uit die, uit die kanne waarmee je gewas wordt, moet ik voor die, <laughs> voor die groot man gaan gee. En ek en jy te veel, my broer, my sis in die verlede, het ons in hierdie processe gestop en het ons nooit gekom by die punt om te sien hoe die water en wijn verander het in ons levens. Met baie geleentede, baie uitdagings wat ons gefeit het, maar in die toekomst gaan dit nie meer so wees nie in Jesus naam. Want in die toekomst gaan daar een ding wees. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen, het Maria gesê. En wanneer ek en jy oor die ander tentrums kan kom, en alle die logica van God, en toelaat dat God God kan wees, en God homself so positioneer, dat hy die eer sal kry, God homself so positioneer, so dat mense kan sy harte oopkom, om en om te glo, dat jy God so kan toelaat, dat hy sy koninkryk sal bou, dier jou krisisbestuur. Hallo. Hallo. Ek kom ons vraag om een dag, as we daar boek, maar ek kan ook natuurlijk, hy wees wat georganise het en seker gemaakt het, dat die ouwens nie genoeg wijn het nie. God kan seker maak, dat jy nie genoeg wijn het nie, my broer, my sis, want hy wil ons self manifesteer hier jou leven, dier jou leven. En waar jy kan, en hy krisis bestuur, focus op die krisis, wacht God, dat jy nie tot bedaring kan kom, en die woorde kan hoor, wat ook al, hy vir jou sê om te doen, doen dit. Want hy gaan die water en wijn verander, nie. Net, Maria sê net, hy geelig, sy geelig geen, hy motiveer, want die Heere gaan dit doen, en die Heere gaan dit doen, wat die Heere gaan dit doen. Nee, sy het geen woord, hy het nie vaal gesê nie, hy het nie vaal beloof nie. Maar sy sê net, wat hy ook al sê, doen dit. Mag ek en jy, Mag jy een Maria in die in sy leven wees? Mag jy een Maria in haar leven wees? Mag jy een Maria in die in sy leven wees? En sê, wat ook al God vir jou sê, doen dit. Hoekom? Het jy vir ons een antwoord? Nee. Hoekom? Weet jy die visie? Nee. Hoekom? Weet jy waar het toe gaan God? Nee. Weet jy wat die tyd beloof? Nee, ek weet niks. Ek weet niks. Ek weet nie dat hy te sê, hoekom maak jy my betrokken in die saak? Ek weet nie dat hy te sê, sy tyd is nog nie nou nie. Dit is al wat ek weet. Wees Maria in mekaarse levens. Ons, dat ons mekaar motiveer om waskanne vol te maak met water en dan die water te vat vir die big shot om te drink en te sê, kom ons kyk wat gebeur. Dit is ons met mekaar. Ache, please man. Ache, please. Dit is wat ek sê, misleiding en dit wat ons bid, en dit wat ons voor vertrouw, en dit wat ons glo, en dit wat ons beweeg, hoe om daar te kom, as ek hier nie net kan doen wat God vir my sê nie, ek gaan my self mislei, as ek nie oop is om hierdie klein belachelike dingetjies te doen nie. Dit is die eerste deur, uit die leiding van God, uit in die misleiding in. As hy ons van die haas sal karring oor die saak, Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar en hulle dit gebring. En toe die hoofdienaar die water pro, wat wijn geword het. Ons los hem net daar. Volg nie in. Go for it. Maak die kanne vol. Julle het om. Dit is die eindelijk die eerste een. Sit om net weer terug. Daar, maak die kanne vol. Dit is die eerste een. Ja, soos ek gaan vir julle twaalf gee. Ding twaalf. So iets om neer te skryf. Skryf in Johannes 2 vers 7, sublief, dat jy dit met God deurwek. Alright, die volgende een. 
Zal jij voor mij water geven om te drinken? Johannes 4, 7. Oké. Okay. Mijn broer my zegt: God gaat voor jou, betekent hier iets die vraag. En bij jullie tweede geval is dit die Samaritaanse vrouw, wat, wat verbaas is over wat hier die man voor haar vraagt. Want dit past niet in die religious framework en niet. Dit past niet in jouw godsdienstige raamwerk en niet. Dit past niet in jouw sociale status. Dit past niet in jouw politiek. Dit past niet in. Gom ons gooi so 10 boxies. Wat hij iets net iets klein praktisch vir die vrou vra. Maar hij daag het 10 boxies uit daar in die gemoed met dit wat hij vir haar vra. Wat God voor jou betekent hier een klein eenvoudige ding gaan vra, maar het ga hy wil jou uitdaag oor die boxies. Hy wil jou uitdaag oor die boxies van hoe jij, waar jy mense sit, Waar je jezelf plaatst in oor mense, wat je bereid is om te doen, wat je niet bereid is om te doen, nie, ten oor wie ook al voor jou zit. Ik praat niet van een zelfzuchtigheid, nie, glad niet. Ik praat niet van hoe jij jezelf in anders zien. Hoe jij jezelf zien en hoe je anders zien. Bepaal zoveel. So en dit is wat God adresseert met die vrouw. Intens, intens, intens. Hier die vrouw wat intiem was met zoveel so mans. Hier komt God en hij geeft haar een ontzaglijke intieme openbaring van aanbidding. Aanbidding wat te doen heeft met intimiteit. Oor aanbidding in geest en in waarheid. Niet voor een van die twaalf apostels nie, maar voor hier die vrouw. Maar hij begint hier voor jou iets te vragen wat hij niet nodig heeft. nie. Ek bedoel net een klein rekje daarna. Vrouw die disciples het, het iets geëet en hij zei: ik het ander voedsel om van te eet om die wil van mijn vader te doen. Dit is mijn voedsel. Maar voor die is te doen is wil. Zo so het hij erg daar die water nodig gehad. Nee. So God gaan betekenen voor jou iets praktisch. Vrouw, maar hij de agenda. Hij het hier die fantastische agenda met die vrouw gehad. Hij het speciaal daar omgegaan. Hij is speciaal daar gaan sit. Hij is speciaal die ander weg gestuur. Hy het speciaal die pad gegaan waar die disciples eindelijk gevoel het, maar moet ons nou so omgaan. Omdat hij die fantastische agenda gehad het, maar sy inleidingsgesprek tot jou, mijn broer, mijn zus, zoveel so keer in een dag, in een week, in een maand, kan God een inleidingssinniekie vir jou ge gee, en jij kan, oh, maar het werkt niet zo so nie. Ek bedoel, wat is die groot ding wat sy vir Jesus sê? Dit werk nie so nie. Hoe kan jy as een jood vir my as een Samaritaan vraag? Tweede ding, waar is die skepting? Hoe werk hierdie ding? Hoe kan jy nou vir my, as sê Jesus water wat ek kan drink en ek hoef nie weer terug te kom, jy geef my van daar die water en dat ek daar een baie manier werk. Hoe hoef nie ek daar hier nou toe te kom nie. Maar die groot, die groot, die groot sleetel is, daar is ek, die communicatie hou aan. De communicatie hou aan. Het is niet, hoe kan u vir my vraag om vir u water te gee? Ek sê Samaritaan eers so hoe jood, lekker dag. En ik loop weg. Nie ongeskik nie. Ek sê net, ek ken my plek, ek het maniere, ek weet hoe dit werk, ek gaan die moeilijkheid soek nie. Ek het klaar genoeg moeilijkheid in mijn leven gehad met oor die vijf mans. Jesus is een situasie wat, wat dodgy is. Een Joodse man vraag vir hierdie Samaritaan water. Dit is een dodgy situasie. Gaan ek nou weer my handen verbrand na vijf mans? En hier wat jy nou, het is nie jou manie. So zes mans. Hallo? Is ons met mekaar. My broer, my sis, ek gaan myself kan mislei. Hier, daar net in die oomlik, met die eenvoudige klein vraag hier wat God jou morgen gaan vraag. Want jij kan het net zo, so, je kunt dit missie just like this. Dit is niet zonde geweest, nie, nie maar God heeft opgedag in jouw dag. Maar het was te eenvoudig. Het was te, maar in die eenvoudigheid van die opdag, het is zelfs iets gevraagd wat niet logisch is om te doen. Nie, nie volgens die, die, die dit wat in die samenleving aangaat, is niet eens recht volgens wat in die samenleving aangaat. Dat nou, ik als Samaritaan, voor jou als Jood hier, 
hierdie water gee nie. Kan jy God toelaat, vooral in die toekomst, hoe meer volwassen ek en jy word, hoe meer hoopelik gaan ons die geloof hee van een kind, wat net eenvoudig, sê, alright, kom ons doen dit. Die geloof van een kind, wat nie alles bevraag teken nie, wat nie alles bevraag teken nie. God gaan jou help, God gaan my help, amen. Fantastische openbaring, toe sy in die conversation aangaan, vanuit hierdie vraag. Volgende een. Gaan roep jou man en kom hier. <laughs> ok, nadat hulle nou hierdie hele ding gaan openbaring gehad het, en en hulle nou gehoor, hy sy nou gehoor het van die water, hier kom neil die Heere jou met die vraag. Hier kom, ek bedoel, hoekom vraag jy dit man? Die Heere gaan jou goed vraag, wat hy die antwoord lang al van weet. Die Heere gaan vir jou goed vraag, wat jy die antwoord lang al van weet. Hy weet mos man, van haar situasie, hy weet mos. Sy het vijf, maar vijf mans gehad nie, en wat sê nou, dit is nie haar man nie. Nou vir wat vraas hy vir haar, gaan roep jou man. Want ek wil jou openbaring gee, van wie ek is as die man in jou leven. Want ek wil vir jou wees, hoe jy op my as die man kan focus. Dis nie om haar uit te vang, dis nie om haar te neil, dis nie om haar te veroordeel, dis nie om haar te shame nie. Want op die oomlik kan die antwoord het ding wees van, nou moet ek kies, ek gaan eerlijk wees, of ek gaan hier die shame ervaar, ek gaan die veroordeling ervaar, nog van die jood ook nog al, in elk geval. Ek gaan al nie die goed gaan, kan dier my gemoed gaan, en nou moet ek besluit, en okay, ek is uitgevang, gaan ek oor hier die shame kom, gaan ek oor hier die ding kom, en gaan ek, maar God het die agenda na toe shame, nie om haar uit te vang, net vir om vir haar te sê hoe sleg is sy nie, nie vir om haar te sê, moet nie worry, ek weet hoe sleg is jy. Ek het die agenda, vir een kostbare verhouding met jou. Ek het een agenda om die man in jou leven te wees, wat my hart van aanbidding met jou wil deel, en dat dier jou, die Samaria sal kom, en my sal ontvang, en in my sal glo. Oh, my broer, my sis, ek en jy kan het so makkelijk mis. Die misleiding is, is so, kan so eenvoudig, tjit, nie daar wees. En ek loof echt maar, dit was nie hierdie verskrikkelijke zonde nie. Sy het nie gaan kies om te sondig nie. Sy kan net sê, Heere, jy wil nie my verlede ken nie, of ek kan net vir hom sê, sy het nie gewis sê, hy is die Heere nie. Ek kan nie my verlede met jou deel nie. Ek bedoel, jy het hier soveel goed gegaan, en hier kom jy in een situasie, en hier is hierdie man, wat jou, of hierdie vrou, wat jou, jou iets vraag, en jy besef, jy gaan nou een kan worms hier oopmaak. <laughs> Iemand jy wat jou vraag vraag, en jy besef, Ek gaan nou hier, ek kan waar ons moet oopmaak. Ek sien nie daarvoor kans nie. En hy het my nie gesê, daar is een klomp, daar is een kan waar ons in jou, ek weet van hy waar ons praat. Nie is nie wat hy gesê. So die persoon het nog vir jou een vroudige vraag gevraag. Maar as mense nodig in jou leven, voor wie jy die gats sal hee, om die kan waar ons oop te maak so dat God vir jou openbaring kan gee van hierdie fantastische, fantastische, syverskoon, mooi verhouding wat jy met hom kan hee. Geen warm betrokken daar nie. En vir die vrou, met die kan warms, gee hy die skoon openbaring van my vader soek mense wat om in gees en in waarheid sal aanbid. Mense wat in die skoonheid van die perfecte gees en die waarheid wat tot in eeuwigheid sal staan, wat op so'n manier omgaan aanbid. God wil met jou goed deel wat jy selfs jouself sal diskwalificeer as ek is die laaste een. Het is in hierdie klomp, in hierdie hele area vir wie Jesus eindelijk vir ons stel is om hierdie openbaring te gee en hy kom nog geer die openbaring vir die, wat hy die minste verdien, om die openbaring te kan ontvang. Is jy oop, is jy oop, om net die stupid 
Vraag je de antwoord. Daar is stupid dingen te doen. Daar water te gee. Daar kan een vol te maken. God gaan ons helpen. Gaan op je man. Next word. Gaan. Alright, dit is eigenlijk niet goede context. Die maak je niet te schrijven. Gaan. Johannes 4, vers 50. Voor die wat samen met mij wil gaan. Kom ons gaan dan nou juist. Twee, twee versen voor het, vers 48. Jezus zei toe vol, als jullie niet tekens in wonen zien, zal jullie nooit gloeien. Maar kom, ik doe iets wat ik nooit moet doen. Dus leer ik, ik lees die verkeerde hoofdstuk. Oké, okay. Johannes 5. Dus ik daal. Owens, als kiesje. Ik is toe eindelijk recht. Jezus zei toe van, als jullie niet tekens in wonen zien nie, sal jullie nooit glo nie. Die koninklijke beambte sê vir hom, Heere, kom af voordat my kan sterwe. Heere, kom asjeblief saam met my. Heere, kom asjeblief saam met my. God sê, ek gaan precies die teenoorgestelde doen as wat jy bid. Ek gaan precies die teenoorgestelde doen as wat jy van my vraag om te doen. Jy vraag vir my om saam te gaan. Ek sal nie stadig wel saam met jou saam gaan nie. Ek sal nie achter jou saam gaan nie. Ek sal nie voor jou gaan nie. Ek sal glad nie gaan nie. Ek sal vir jou sê om te gaan. Jy vraag, Heere, kom saam. Die Heere sê, ek kom nie saam nie. Jy moet gaan. Twee, drie keer hier. Vraag, kom asjeblief. Want as jy kom, dan sal my kind lewe. Heere, as jy dit doen, dan sal dit gebeur. En jylle sê, ek gaan niks van dit doen, wat jy vraag nie. Maar ek gaan God wees en een totaal ander strategie hee. En hy moet besluit, hy vat wat jylle gesê het, al gaan die jylle nou niks doen wat hy sê nie, wat hy gevra het nie, hy moet nou net geloo. Gaan, jou seens sal lewe. Gaan, jou seens sal lewe. Hy vraag, kom saam, en hy sal lewe. Hy sê, ek kom nie saam nie, maar jou seens sal lewe. En die man het die woord gegloe, wat Jezus vir hom gesê het, en hy het gegaan. Net wat hy jou vraag om te doen, doen dit. Die man het die woord gegloe. Al het hy twee, drie, vier keer by hom gesmeek en gesê, kom saam. Mag heilige geest my in jou lei, my broer, my sis, oor, wat bid ons baie keer as strategie? En waar dalk een derde van die gebed, God besluit, dit wat jy my vraag, die derde gaan ek glad nie doen nie. Want dit is nie my strategie nie. Ons kan baie keer so strategies bid in ons gebede. Maar ons moet nodig dat die heilige geest ons help om te sien, dat hierdie strategie is nie wenig Godse strategie. Dit is die meest obvieste. Dit is net logisch. Ek bedoel, soos wat ek God leer ken, en soos wat ek Jesus geleer ken, wat ek van Jesus gehoor het, is, hy gaan na mense toe, hy leer hulle die hand op, hy gaan na mense toe, hy praat met hulle woord genees, hy gaan na mense toe. So, van wat ek met Jesus beleef het, van wat ek van Jesus gehoor het, is die meest logiste vraag om om te kom. En hy kan besluit, Jezus wil my nie help nie. Hy is nie bereid om saam met my te gaan nie. Soos wat hy met al die ander honderde dit gedoen het, is hy nie bereid om met my dit te doen nie. Jezus wil nie vir jou doen wat hy vir die ander gedoen het nie. Hy wil jou nie sê en hy wil nie vir jou, wat jy ons smeek, hy wil het nie vir jou doen nie. Jy kan daar stop, of jy kan besluit. Al sê hy vir my, ga nie doen wat ek van hom vraag en dit is om saam te gaan om saam te gaan. Ek vraag vir hom om saam te gaan. Ek vraag vir hom om die strategie te volg, wat ek voor hom sit, eindelijk. Ons sal het nooit so sê nie. Ek vraag hom om die strategie te volg. Nee. My heilige geest moet my en jou leer, vooral al hoe meer, my broer, my sis en die eindtij, vooral wanneer alles geskid word, dat ons nie die strategie bid nie dat ons nie God vertrouw, dat hy ons strategie sal volg nie. 
ek glo, dat as hy saamkom en vir my kind bid, dan gaan my kind nie doodgaan nie. Moe nie besluit, jy sê die geloof in die strategie nie. Ek glo dat as hierdie Godse strategie is, dan gaan daar iets gebeur. Dat as hy saamkom, en vir my kind aan oplee, gaan hy my kind leer en nie doodgaan nie. Ons gaan alle meer leer hoe om is dit so oor te gee aan God, maar nie na toe dan bede, nie om weg te loop van dit nie, maar om dit oor te gee aan God, onthou, om dit oor te gee en op te gee, die twee is, daar is ons nou die verskil, op gee is, ek sê dit nie en ek loop weg, oor gee is, ek sê dit nie en ek kan bid nog steeds, oor gee is, ek sê dit daar nie, maar ek focus nog steeds daar, wanneer ek op gee is, ek sê dit daar nie en ek focus nie meer op hom nie, ek loop weg, ons sal nie opgee nie, ons sal oorgee, amen, kom ons sê, ek gaan nie opgee nie, ek gaan oorgee, want jou oorgee bring een groter focus op Jesus, jou opgee gee een minder focus op Jesus, en die twee is na by mekaar, mag die Heere jou help, mag die Heere my help, alright, Johannes 5, 8, staan op nie om jou bed op en loop, Ach, allemaal ken die story, ek bedoel, wat is dit? Dit is Jesus en hy, hy so leer die man, en hierdie man het nou net vertel, hy het nou net sy hart met Jesus gedeel, come on man, hy het nou net gedeel, technisch hoe dit nie moendlik is, hoekom ek nie genees kan word nie, want niemand tel my op nie, niemand help my nie, Niemand help, niemand vat my aan die arm, vat my om die lei, vat my en vat my soen toe nie. So, jyre, dit is my krisis bestuur. Die krisis is, niemand vat my nie, niemand tel my op nie. En Jesus sê vir hom, niemand gaan jou optel nie. Dit is wat Jesus sê. Hy sê, die krisis is... Niemand tel my op nie, Jesus sê, ek gaan ook nie. Ok, hier het jy nie gehoor nie. Ek het nou net gesê, ek sit al hierdie jare hier, ek kan nie opstaan nie. Ek kan nie opstaan nie, dis my krisis. Ek het dit nou net vir jy verduidelik, ek kan nie opstaan nie. Ek het nou net my hart met jy gedeel. Het die heren jou hart heel te mal geignoreer, al jou woorde, jou issue, jou krisis, jy het jy met hom gedeel. Hy ignoreer jou jylle krisis en sê precies het in oorgestelde, weer eens. Staan op. Hy het nie gesê, as jy nou opstaan en jou mat vat en huis toe gaan, sal jy sien dat ek het jou genees. Hy het nie dit gesê nie. Hy het nie gesê, weet jy, as jy nou in geloof gaan kies om op te staan, dan gaan jy sien dat ek jou genees. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy sal vir jou iets vraag wat onlogisch lyk. Hy hierdie klein dingiekie, onlogisch lyk, wat jou kan laat voel, maar hy het nie my hart gehoor nie, hy het nie my omstandighede gehoor nie, hy het nie my situasie verstaan nie, hy het nie my strijd van 30, 40 jaar verstaan nie. Van al hierdie jare, hy verstaan niks van wat ek vir hom gesê het nie. Soos wat al hierdie ander my in al hierdie jare geignoreer het, en net in selfsichtigheid net hulle self daar by die water uitkry, en saak het met my, en ek deel het nou met hierdie man, ignoreer hy my ook. Weet jy wat vraag hy van my? Hy vraag van my om op te staan en huis toe te gaan. As hy nou klompelle gehad het, so wil hy die aand baie gelag het. Ek sê het, wat de, sê ek nie, ek weet nie of hy so gesê het, wat de hel. Maar, gaan denk ek, kom ons drink hierop. Wat er man kan hier aankom, nadat jy dier hierdie al hierdie jare gesaffer het, en niemand jou help nie, en al, en jy vertel jou alles, en jy kon tenminste hierdie een keer kom, en jou leven is daar iemand vir wie jy jou saak kan voorsit, en jy, jou hart kon uitstort oor wat is die krisis in jou lewe. En nadat hy dit gedoen het, die belachelijkheid, wat hy net vir my sê, staan op en loop. Te veel. Stap ons weg van wonne werke. Hier het ons so ridde neer oor goeies. 
en stap ons weg van wonenwerken, wat ons al kon gehad het, my broer, my sis, daar 1, 2, 3, 10, 20 wonenwerken, wat God al vir jou wou gedoen het, lang al terug. Maar prijs God, God is een God van restauratie dier die bloed, dat vandag en morgen is daar weer een wonenwerk, een geleentheid, een geleentheid om te doen, wat jy dink belachelijk is, een geleentheid om te doen, waar jy voel, niemand het jou hart gehoor nie, waar jy geleentheid om te doen, om ons sachtelijk offens te vat, en dan te besluit, ek vat nie offens nie, en ek gaan, en soos wat Maria gesê het, wat ook al hy sê, doen het. Voor hoeveel miracles het ons net voor een miracle, hier gegaan, en dan vat ons eerst nou, weet nie hoe lang, drie ure, vier minuten, om ons hart uit te soort. Want jy voel te leergestel, jy voel seer gemaakt, jy voel. Denk jou in, in hierdie ouwense levens, en dit nie net story, begin nie by die eindresultaat nie. Die krisis is, ons, kyk nou na die story, maar ons begin daar, want ons weet wat die heren gedoen. Begin aan hierdie kant, van die realiteit van daar die ouw, en daar die vrou, en daar die man, en daar die kind, en dink bykie wat in die realiteit het hier hulle koppe moes gaan. God gaan ons help. Amen. Next one. Waar is ons broodkoop? Johan is 6, 5. Ach nie man. Toe nou man. Jy sit met die krisis man. En die Heere wil nie hee, jy moet geld leen nie. Maar die Heilige Geest vraag jou, waar denk jy moet ons geld leen? maar is glad nie Godse wil nie. Jezus sê, waarom moet ons gaan broodkoop? Dit is glad nie Godse wil nie. Dit is glad nie Godse plan nie. Hy sta nou in die skrif en hy sê, hy het hulle harte getoets. Dit is toen nou ons nie die klomp van my die krisis voor hom bring. Hier is die krisis. Hier is die krisis. Nou kom ons kyk na die oplossing. Jy bring hier die situasie voor God. My broer, jy het hier die geleentheid, fantastische geleentheid vir jou bezigheid. Of jy het hier die krisis van waar dier jy werk in jou hart. En en die heren sê, so uit wie sy leven moet ons loop? Hierdie mense maak jou moeg. Hy doen dit en die nie doen dit en die nie doen dit. Jy is klaar met die mense. En die heren sê vir jou, so waar nou toe moet ons loop? Maar sy agenda is nie, sy plan is nie dat jy moet loop uit daar die verhouding uit nie. Maar om jou hart te toets, vraag hy dit vir jou. Is ons met mekaar. Gaan dink net, hoe het Jezus geinteraksie gehad met die mens? En dat baie van die aanvankelike klein sinniekie, die interaksie, was die punt, my boed, waar jy so onsaglik jou misleiding kan vat, en totaal kan mis wat God vir jou het, of jy kan hy simpel sinniekie vat, met alle respect, en net op dit reageer, en die bakke vol water maak, of hoe gaan ek jy vir hom vir jy jood water gee as Samaritaan, of hoe gaan ek dit, kom ek herhaal nie als, jylle is met my, you're getting the point, Waar is ons broodkoop? So, kom ons vraag die Heere waar? Ja, ja, die Heere, ek ervaar ook, ek moet gaan sit voor die Heere en gaan vraag, waar moet ek, kom ons doen, 50 questions, en kom ons kry 90 skrifte, en kom ons dit, oor waar? Want ek ervaar, ek moet kom sit, en die Heere sê, waar gaan ons dit doen? Maar hou aan praat met die Heere, hou aan praat met die Heere. Sê, Heere, daar is nie een plek nie, al gaan ons doen, en dan gaan ons, en dan gaan ons van soveel kost, en dan gaan dit, en dit gaan dit, en dit, En dan stop nie, nadat jy die verskoning gegeet, oor hoekom dit nie logisch is nie. Hoe gaan jy nou, jy gaan, nie een van ons gaan nie sê, ek gaan nou ophou om met die Heere te praat, nie. Maar die gedachte wat in jou kop is, gaan jy begin ignoreer en uitskyf. Maar die gedachte was God. Te veel wat ek God idee is, God systeem, en ek sit om daar, want dit is net te onlogisch. Ek kan nie die Heere wees nie. Ek kan nie die Heere wees wat hierdie vraag vraag nie. Sit hierdie vraag is wat ek vandag hier sê. Sit om in die praktijk van jou leven. Kyk waar pas sy in. En sien hoe makkelijk ek die gedachte een kant toe kan skyf. En sonder om enigstens te besef, dit kon God gewees het. Hoe sal God vir jou vraag, waar moet ons nou kost koop? As hy weet, my God weet, 
Het is niet moeilijk. Nie. Mijn God weet, het is niet eens praktisch. Nie. Laat God jou uitdag. Volgende een. Laat die mensen gaan zitten. Laat hulle gaan zitten. Wat het, wat, wat het daar gebeur? Jere, ons het nou net in die vijf broodjes twee versies. So kom ons geef hier die verskoning. Ja, ons gaan moed. Ons gaan, ons gaan moed die mensen wegstuur. Dat hulle gaan kost kry. En jy geef vir die heren, jy geef vir jouself, jy geef jou eigen gemoed die verskoning. Jy maak nie verskoning, jy sit realistisch, jy, jy het een brein en vijf breinstelle tenminste wat werk. Vijf van die triljoen en al triljoen werk in Jezus naam, ja. Maar ik bedoel net, jylle verstaan. Die vijf breincelle, as daar vijf breincelle connect, dan gaan die vijf breincelle sê, vijf broekjes twee versies gaan nie werk nie. En daarna, luister mooi, moet nie begin aan die einde van die story nie. Daarna sê die Heere nie. Weet jy, jy het nou al gesien in die verlede. Nee. Hy sê nie, as jy nou my gaan volg, en hulle laat sit, sal jy sien, hoe gaan ek hierdie brode en hierdie visse laat vermeerder, en dat gaan allemaal kos sê. Oké, okay, heren, ek het vrede om dit te gaan doen. Iemand had dit gesê, ek het vrede, ek verstaan nou wat jy wil doen. En in die verantwoordelijkheid vat ek die verantwoordelijkheid op, en ek gaan uit, ek leer my leven neer, en laat allemaal in groepen van 50 of hoeveel ook al sit. Laat ek hulle in groepen sê, kom jylle, kom, 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 allemaal sit neer. Sit, 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 allemaal is honger, uh, sit. <laughs> Ga maak een voel van jouself, en gaan vraag van allemaal om te sit. Hoekom? 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 Hoekom moet ons dit? Want ons het vijf broodjes en twee vissies. <laughs> die is helemaal mal. En die heren, like het dat jy die guts moet vat om een voel van jouself te maak. Oeh, wie was vast al daar? As jy nog nie daar was nie, misschien moet jy net die heren vraag om met jou te praat. En as jy die heren gaan toelat om jou te praat, gaan jy baie keer voel, jy gaan nou een voel van jouself maak. Ik praat niet super spiritual torts nie. Jylle, jylle is met my. Jylle ken nie een story mos. As jy het al gehoor het, maak of jy het nog nie gehoor het. Van een hierdie man wat ook op straat uh, evangelisatie gedoen het. En hy loop op die straat. Ja man, jylle ken hom. En hy ervaar die Heere sê, hy moet skree. Wie onthou hom? Ja, 2, 3, 4. Jesus loves you. Jere, toe jy soms nou met mense praat oor Jesus love, maar waarvoor nou hier op die straat het uitskree en hy skree het uit Jesus love en hy gaan daar in die winkel en het uit daar in die winkel en en toe hy nou net so half gekam hier het hy verstaan, oh, wat moet hy dit skree mense sal het seker kan hoor kom hy en toe hy uitkom toe sê die heilige geest van hom skree het weer net nadat hy en die heren nou hierdie saak uitgemaak het dat dit Ons kan daarom sêke meer oordenkelijk wees, ons hoef nou nie so belachelijk te wees nie. En later, ek weet nie hoe dit uitgekom, een paar jaar later, ergens in de kerk of iets, of maanden, ek weet nie, kom my ouwe op en hy getuig en hy sê, hy wou self moet pleeg en hy staan op die boel op een gebouw en hy sê, jyre, as jy bestaan, dan moet ek gee jy laatste kans om met my te praat. En hy so skree iemand, God loves you. Hy sê, jyre, dit is onmoendlik. <laughs> dit is absoluut onmoendlik. Dit, dit, dit kan nie wees nie, as dit rarig is, sê dit weer. Hallo! <laughs> Al wat ek vir jou sê is, my broer my sis, ach, laat toe, dat God jou gebruik, op vars maniere, op unieke maniere, vir deebrake wat hy vir jou het, maar vir mense om jou ook. Daar is mense wat daar sit, of het hier sit, of by die werk sit, en hulle gaan dier hel, en of die ouwe, hy lyk soos hierdie miserable, wat ook al, en jy wil net, uit sy pad uit blij, en jy bid die Heere jou beskerm teen daar die ou, en al sy, hoe hy so lelik is met jou, of sy so lelik is met jou, en sy so is, en sy so is, en tussen, gaan jy wel die Heere vir jou hee, jy moet iets eenvoudig, belachelik, klein, dingetje doen, en dit gaan een sleetel oopmaak, vir die persoon om dier te breek, vir die persoon om dier te breek, Daar by die school, maak seker dat jy die heren toelaat. Laat die mense gaan sit, alright. Laat die een van jylle, wat sonder sonde is, die eerste klip gooi, klip op haar gooi. Alright, jylle ken hom, ne? Johannes 8 vers 7, allemaal weet. Die een wat gaan gevang is in echt breed. Um, die weet van Moses sê ons moet daar steenig. Die weet van Moses sê ons moet daar steenig. Kom ons kyk na die regen verkeerd, kom ons kyk na die regen verkeerd. 
vraag God sy wijsheid in jou, in jou besluiten. Vraag God, vraag God sy wijsheid in jou besluiten. Ja, ons weet, hulle wou net versoek. Hulle wou net toets. Nou is al wat hulle wou doen, nou is ons weer het. In die situatie weet niemand het nie. Iemand kan nou jou toekom en sê, weet jy die Bijbel sê so, so wat nou? O, dit was maar satanse versoeking vir Jesus ook, ne? Elke keer. Maar, so iemand kan nou jou toekom en sê die Bijbel sê so, so wat, wat sê jy? Nou kan jy in die redenatie ingaan of jy moet net hoor wat God vir jou sê. Die wet van Mooses is so, die ou kom na jou toe en sê, maar die Bijbel sê so, en jy, jy begin met om redeneer oor wat die Bijbel van daar die saak sê. Maar dit is nie wat Jezus doen nie. Dit is nie, ja, Mooses het so gesê, en dat hy moet gestenig word, want dit was die hart, en dit was die dit, en dit staan daar, en dit staan, nie, nie, nie. Jezus sê nie die eens onder sonde, gooi die eerste klip. Um, God gaan baie keer ons hart aanspreek, en wanneer iemand aan jou te kom en vir jou iets iets vraag oor die woord, of met jou wil strui oor die woord, of met die agenda kom, kan ek die agenda sien, Jezus het so verkeer die agenda gesien, maar jy kan die agenda sien en aanstoot neem, jy kan die agenda sien in jou wip, jy kan die agenda sien in die oud tune, want jy vraag my, ek was al daar, daar sê, en, uh, en soveel van die goed, as het, oh, het heren wat sê jy, weet al, weet al het wil leef, daar sit die ou, of daar praat die ou, of daar smale persoon, of kom vraag vir jou met so'n smale vraag, maar jy, die agenda, jy reik die agenda, met die engel gesigie, en dan, om, maar die groot issue, is nie dat jy die agenda kan onderskui nie, die misleiding, wat ek en jy dan vat, is, dat ek reageer, op grond van dat ek weet, wat is die persoonse agenda, Jezus veroordeel hulle nie, soos wat hulle haar wil veroordeel nie, maar hy openbaar iets van hulle hart aan hulle. So wat wil God dier jou sê vir die persoon wat die agenda het? Want as die persoon kom met die agenda en jy weet, wie, wie van julle sê, jong, ek soek iemand in my leven wat, wat strijd is, wat recht het, is, wat jy kan vertrouw, wat eerlijk is. Wie soek die elms wat so, he, 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 maar hier so is een ander ding. Jy weet, hulle sê nee, maar hulle bedoel ja, hulle sê ja, maar hulle bedoel nee. Hier soos hulle so, maar voor ander mense is hulle so. En dan kan jy aanstoot neem, en een issue kry op grond van hulle agenda, in plaas daarvan om te hoor, wat sê God, wat moet jy doen in die situasie? Waar Jezus nie sê die in sonder sonde, gooi jy klip. Ek bedoel, die vraag wat ek nou nie hier is nie, is Jesus wat toe nie confused nie, Jesus vraag, so waar is daar die mense wat jou geaccused het? Ek bedoel, Jesus weet, hulle het weggeloop. <laughs> maar jy moet weet, the accuser of the brethren, of the brethren, die duivel, hy het geen plek in jou nie. Hy vraag vir jou vandag, my broer, waar is die mense, waar is die geest wat jou veroordeel? Waar is die godsdienstigheid wat vir jou veroordeel? Waar is die wet die sis met die performance wat jou veroordeel? Dat jy moet rondkyk en besef, hulle is nie hier nie. Hier is net een God wat my vergewe. Hier is net een God wat vir my sê, kom ek stap saam met jou die pad. Hier is net een God, maar God wil hier, jy moet hy openbaar, jy moet het sien, jy moet het besef, jy moet die vraag aan jouself antwoord. Daar waar jy jouself in performance, en jy sit, performance staan hier so, en gooi my met die klip. Vrees vir verwerping staan hier, tel die klip op, wees recht om my te gooi vir my foute. Dit is nou my, my manier om te sê, jy roep selfs die ouwens, met die klippe, recht om jou te gooi. En dan raak jy, dan kan ek en jy makkelijk in die verlede, ons doet nie, maar as iemand nie lekker is met my, nie, as iemand vieslik is met my, of vieslik met my praat, of dit verkeerd gedoen het, of dat verkeerd, of ek voel, he, hierdie was hulle verkeerd, en daarin was hulle verkeerd, en dit, en hierdie ding was hulle verkeerd, nou is ek vies vir hulle, want ek, ek gloe hulle, gaan my met die klip gooi, <laughs> wat van, ek raak rustig by Jesus, en dat Jesus vir my sê, wie is daar, Hoeveel keer? Paulus in die Nieuwe Testament ook, een paar ander. Wie is daar wat veroordeling inbring? 
Wie is daar wat veroordelingen inbring? Hulle kan nie. Want God is die een wat rechtvaardig maak, sê die skrif. So my broer, my sis, laat Jezus jou wees, dat hy jou nie veroordeel nie. Ek veroordeel jou ook nie. Ek veroordeel jou ook nie, sê Jezus. Gaan. En sondag nie meer nie. Gaan. En vertrouw my vir hierdie nieuwe pad. Gaan. En kom ons doen dit nou saam. Gaan. En kom ek en jy doen een lewe saam. Kom ek deel met die dier die bloed van Jezus. En dis nou voorbij en dis nou klaar. Amen. En ons moet nou amper gaan. Seker, nee. Gaan was jouself. Johannes 7, 9 vers 7. Ek het gewonner of ek iemand moet gebruik in een illustratie. Ek gaan het enig doen, ek waarsk jylle. Maar eers oor 2 jaar, nadat jylle, ok nie, jylle gaan ons nie die preek vergeet nie. Ek het so een versoeking om dit te doen. En ek gaan het enig doen. Wat ek gaan grond hier bring. Dan gaan ek het op een spoeg. En ek gaan spoeg en ek gaan spoeg, totdat hy so iets word, nee? Nee? En dan gaan ek het op iemand sy gezicht smeer. Ja, ek weet nie wat werk. Gaan was jy net, gaan in die badkamer. In die dam, oh ja, sorry, in die dam water daar buiten. Ja, my broer, ach, die rechtig. Hoekom, hoekom moet Jezus so met as respect aspres wees? Aspres. Hy gaan in aspres. Laat hy jou ding doen wat jy glad nie sal wat doen nie. Ah, come on, man. Kom ons vat die mis in dan water. Water en en grond en maak klei. Spoeg. Vat die klom spoeg en maak klei en sit nou hierdie spoeg klei in die ouse gezicht nie, in sy gezicht nie, die sensitiefste deel hier. Hier die oor sy oor. Ek gaan nie jou genees nie, ek gaan nie een bespotting van jou maak. Ek gaan nie sê, dat wanneer jy nou jou gaan was, dan gaan daar geneesing plaas vind nie. Nee, ek is hier om jou belachelik te maak. Ek is hier om een bespotting van jou te maak. En dis hoe ons mekaar interpreteer. Terwyl many times, God is setting us up for a miracle. Maar ons is so bezig om ons offensies en ons goeikies in die verlede, nooit meer nie in Jesus na. Die kind is van die Heer wat volwassen gaan word. Ja, mag ons so volwassen word, dat God ons bereid is, dat God spoeg vat, en met modder op ons oos het, so dat morgen, my boed, my sis, jy kan goed sien wat jy nog moet in jou leven besef het nie. Want daar is niemand so blind as die een wat nie besef, hy is blind nie, sê die skrif. En dan sekere areas in my leven, in jou leven, my broer, my sis, wat ons so blind is, ons besef nie as ons is blind nie. Maar not is, sokkie, daar is geen manier, dat ene van die belagelike strategie van een spoeg, een spoegbolletje, klei, op my oog gaan kom nie. Geen belagelike strategie, dat ek so iets sal toelat in my leven. En die opdracht aan my is, staan en bly staan, en klap nie aan hand weg, wat die klom spoegklei op jou oog wil sit nie. As hulle normale mense was, nie super weesens nie. Kom ons maak as of ons nou net nou so normaal soos hulle was, en jy het nou normaal hier gestaan, en hier soos een man, en hy spoeg op die grond, en hy maak het klei, en hy vat hier die spoeg klei, en wil het in jou gezicht smeer. Kom ons maak of jy normaal was. Misschien sal jy dit nie so my net aanvaar het nie, nee as ons normaal was. Maar ergens, dier Godse genade, ach, Heere, help ons, om waar jy so een type God is, wat hierdie type van strategie volg, en die Satan hoop, dat jy op hierdie klein belachelike goeikies, jou self so sal mislei, en dat jy daarna nog steeds jou maar die last sal dra, dat jy dier hierdie jik, hierdie jik, wat die Heer op jou gesit het, nee, hy wil vir jou die deurbrak gee, hy wil die water wijn maak, hy wil vir jou die sig gee, hy wil jou kind in die doodheid opwek, hy wil dit doen, hy wil dat doen, hy wil dat doen, hy wil dat doen, nou sê jy, dis die jik wat jy maar sal draad, in spuite van wat ook al, nee, daar is geen veroordeling, vir ons foute, 
Dier die bloed van Jezus. En morgen is een nieuwe geleentheid. En God daag zijn kerk uit met ons in dat type van belachelijke sinnekies en opdrachten van Jezus. Zo so volwassen zal wees dat ons die belachelijke opdrachtjes zal doen. Next one. Neem die steen weg. Dit is nou, wie sê dit, vir die mense wat sy hart ken, ach, boet my sis, vir Maria en Martha wat sy hart ken, come on. En hulle sê, Jesus, hy reik al, dit stink, dit is al voorbij die derde dag, ons is in die vierde dag wat Lazarus dood is. Hoekom kan hy nie vir jou sê, hoekom kan hy nie vir jou sê, Ik ga hem opwekken uit die dode. Je hoeft niet te worry nie. Daarom van die steen weg. <laughs> Hoe kom kan hij dit niet zien? Nie? Want hij is bij een keer aspres met heiligheid gesê. Want hij wil jou uitdaag om hom te gloeien. Hij het nou niet voor een verduidelijk hele strategie. Jere, als hij vroeger gekomen, dan heeft hij nou niet gesterven. Want hij was ziek. En ons het nou al baie lang gevra dat hij kom. Als hij gekom het, en die tweede keer, sê Martha het so gesê en Maria het so gesê. As hy gekom het, dan zou het gebeur het. Maar weet je wat toe sê die een soos wat Maria gesê het, daar in die begin. Maar ons weet, bij is niks so moeilijk. Ja, ek is, ek is die opstanding in die leven, dat is wat Jezus het sê. En toen nog steeds, volgens die theologie, ik versta die theologie, Jezus, ik versta die Bijbel. Volgens die theologie, hier is die opstanding in die leven. En ik versta dat een dag dit zo so zal gebeuren, zei hulle vir Jezus. Dat een dag allemaal gaan opstaan. <laughs> maar Jezus rekt het zoals so als pris uit in jouw leven. En hij wil wachten dat Lazarus eerst dood is. En hij sê ons in die gedeelte. En dit is goed. Dit is goed dat Lazarus nou eerst dood is. <laughs> dit is goed dat hij dan eerst oordenkelijk sterft. Dat jij amper helemaal opgeeft. Dat je voelt dat is nou niet een manier dat het gaat helpen. En in daar die plek is die sleutel niet. Jezus komt en hij wekt Lazarus en hij doet het ook niet. Die sleutel is iemand wat voor iemand een belachelijke opdracht geeft. En het is, vat die steen weg. My boed, my sis, hoeveel van die steen, van die grafte is toegerol. Want ons kan nie geloo dat God die stinkende lijk gaan kan oprug uit die doodheid. Waar Maria en Martha, Jezus, stop. Waar ek en jy, Jezus, kan stop. En sê, dit kan nie gebeur nie. Ons kan nie die steen wegrol nie. Want dit is nou te laat. Ons sien hom nie hierdie naam als ons is lief vir u, ons is lief vir hom, dankie vir die eeuwigheid, dankie dat ons vir eeuwig by u sal wees. Right, jylle het my. Neem ons die weg, daar gaat ons. Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Hm, wat een bemoediging. Ek los daar ene, dit is die ander dag, ons is eindelijk al by die tyd. Um, ja, halleluja. Um, dit is die voete was, ne? Oor my dooi lichaam, nie, maar Jesus, jy sal nie my voete was. Jesus vat en hy wil nou hulle voete was. Ons moet dag een keer weer, as die voete was, sê sy ook hier, he. Op een ander keer, as die modder, as die modder oog was, story. Um, wat ek doen, begryp jy nie nou nie. My broer, my sis, hierdie, hierdie sin, hierdie sin is, is, is vir soveel, 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 soveel keer in ons leven waar, ne? Wat God goed gaan doen, wat ons nie nou gaan begryp nie. Maar een dag, een dag sal ons verstaan. Alright, ons praat nie nou daar oor nie, is een preek op sy eie. Vrou, waarom ween jy? Johannes 20, 15, ons gaan naar die einde. Vrou, waarom ween jy? Ek bedoel, Jesus weet man. En hy, hy weet, jy herken hom nie in die situasie nie. En hy weet, jy gaan dink, dis het die nier wat nou praat. Maar als je hem toelaat om jou bij die naam te roep, gaan je weet wie hij is. Als je God leert kennen vandaag, morgen, mijn broer, mijn zus, en zij in morgen, en dan bidden, en die woord. Als je toelaat dat God, dat je God leert kennen in zijn stem, 
dan in die dag, wanneer jy denkt, is het een nier wat met jou praat, wanneer hy jou naam noem, gaan jy weet, dit is hy. Jy gaan weet, dit is God wat met jou praat. Hoekom? Want jy het hom leer ken, jy het sy stem leer ken, jy het sy hart leer ken, jy het sy woord leer ken. En op die oomlik, gaan hy nie wegloop, wanneer jy jou dink hy sy tuin hier nie. Hy gaan nie wegloop nie. Hy gaan daar in sy genade bly staan. En hy gaan jou naam roep, en jy gaan weet, wat is sy naam. Wanneer hy jou naam sê, gaan jy weet wie, wat is sy naam, wanneer jy hom leer ken. Amen. Het gaan vir een landing. Gooi die net aan die rechterkant van die skuit. Ons het baie oor gepraat, die absolute belachelijkheid, Peter is al die visse swem aan die linkerkant van die boot, het jy dit nie geweet nie. Askies, aan die rechterkant. Aan die linkerkant is daar nooit vis nie, maar aan die rechterkant van die boot swem die visse. Dis hoe dit werk. So vir jou bezigheidsstrategie, vir jou finansies, vir dit wat jy dink, wat die oplossing gewees, wanneer, wanneer jy nou vrek moog is, dan is ons ons loflik, lieflik, jy weet, heilig, ons sê niks verkeerd nie, ehm, dis wanneer jy die ware Jacob, wat verskrikkelijk heilig is, sien. Jy weet wanneer ons nou moeg is, en ons het als getraai, en niks het gewerk nie. Gooi die net aan die ander kant uit, want daar is al die visse. Jy weet al so is, jy moet nie nou hier so spieletjie speel nie. Moet nie nou hier so spieletjie maak nie. Jy weet al gesê, dis nie een grap nie. Jy weet, vir alles jy vrek moeg gesê nie, jy weet nou al sê nie, hier is een van die belachelike grap wat iemand maak. Niemand het het gesê nie, net ek dit is nie nou tyd vir een grap nie, ek is moog, los my alleen, praat nie vir my nie, ek laat nie van alleen los, maar, maar wie was al daar? Ja, dit is nou die tyd vir dit, maar, hy besluit ek sal dit doen, want ergens begin hy herken, dit kan Jesus wees, dit kan Jesus wees, dit kan, en toe hy ingooi in die, vangst daar is, toe weet hy. Jy moet vandag weet, dit kan hy wees, dat wanneer jy die moogste is, wanneer jy verap is, wanneer jy voel jy hoor een sin, en jy wil eindelijk uitvreek oor daar die sin, moet jy net vir jou voor die tyd, voordat jy net wegloop, en vies is, moet jy net vir jou sê, dit kan Jezus wees. En dan sê ek nie, dan moet jy alles net doen nie, ek sê net, stop nie vir oomlik en vraag, kan dit ook Jezus wees? wat op hierdie punt, wat ek so moeg is, so verap is, so moedeloos is, so negatief is, want niks werk, want daar is nie een vis. Kan het hy wees? Doen wat hy sê, my broer, my sis, soos wat Maria gesê het, doen wat hy sê, en jy sal na die tyd vir stomstaan besef, dit is Jezus daar, jylle. Ok, laas dier, het jy my waarlik lief? Ok, maar my sluit ek af, en ek sê vir jou, my broer, my sis, Iemand trek jou motieve in twyfel. Iemand wat jou motief in twyfel trek, is hier erg lief van my. Nie dan al dit gehoor. Jong, jy het jy enigstens respect vir my. Is jy daar vir my? Wat nou? Voordeel jy my? Het jy al een vrou gehad wat so vir jou sê, of een man wat so vir jou sê, is jy hier erg lief vir my? Papi, Net ek het al gereageer, nee. Onheilig. Bid maar vir my. Goed. Het jy my waarlik lief? Wat sy spieletje is daar nou? Come on, man. Het jy my waarlik lief? Wanneer? Wanneer? Wanneer jy op jou laagste is, man. Wanneer jy op jou laagste is. Wanneer jy die meeste veroordeling is. Wanneer jy kwit op een drie jaar saam met Jesus. In sy kerngroep. Kwit. Kwit. Want jy so in die selfveroordeling, ek het Jesus drie keer verraai. Jesus drie keer verraai. En in daar die plek, waar hierdie veroordeling op jou skree, kom en neil die Heere ook jou nog, en gooi die vraagteken. Het jy my waarlik lief? As iemand jou so'n vraag gaan vraag, jy sien, hy selfs gloe, ek is nie eens lief vir hom nie. Dit is die eerste gedachte wat kan opkom. Jy weet, ek het nou droog gemaakt, ek het om my rug op hom gedraai, en nou vraag hy my of ek hom lief het, want hy twyfel nou, hy dink ek het hom nou nie meer lief nie. 
Hy twyfel nou in my. Jou God twyfel nie in jou nie, my broer, my sis. Jou God twyfel nie in jou nie. Maar baie keer gaan hy jou een vraag vraag wat jy om moet antwoord, so dat jy op jou lippe die waarheid sit van die woord. Baie keer gaan jou in situasie sit en hy gaan vir jou vraag om iemand te antwoord, iemand te antwoord. Soos China, China kraai, een ware verhaal. Jy weet nie wat ek gesien, jy zou het die berge, christelike movie, maar op die ouwe wat die vrou eindelijk nou moet verklaar in China, dat jy moet nou sê, jy glo nie in God, jy word gechallenged om nou te sê, glo jy of glo jy nie? En in die challenge besef sy, maar, jy verskillig onthou ek, toe ek vijf jaar oud was in hy Rooms-Katholieke school, het ek gebid en dit het die Heere toe gedoen. En ek onthou skielik dit. En God daag die vrou uit, links of rechts. Draai dan jou rug jatemal op my, of glo in my en volg my. En nie daar besluit sê, maar ek glo nou. Ek onthou jylle die story, en hy trek so met die oor kruid, trek sy so kruis van so'n nice school kamer waar hy gegooi het. En baie keer gaan die heren en gaan mense om jou, die vraag vraag, en jy dink hulle wil jou neil, jy dink hulle wil jou neil op jou foute, maar intussen bring heilige geest hulle op jou pad, en jy dink hierdie ouwe is daar om jou te neil, maar hy maar heilige geest glo dat jy gaan die waarheid op jou lippe sit, so dat jy dit kan glo. Ek weet nie wie van julle dit al beleef nie in bediening, en baie keer gesien, as jy moeloos is oor die ding, of jy het een issue met die ding, of een, dan kom sit hier die persoon nie voor jou, wat die perselfde situasie het. Ach, halleluja, en as jy nou daar klaas, en julle is nou daar weg, en julle is so bly oor die weisheid wat jy gehad het, dan gaan jy dan, jy sê, ach, Heere, help my, ek het nou vandag nodig gehad om dit te hoor. Net met my gebeur. Ek het nou gehoor, en tis net God en sy genade net een spiel vir jou kom sit. Net een spiel vir jou kom sit. Nie om te sê, jy is net so slecht soos die, nie, nie, nie. Om te sê, die genade wat jy gesprek, die waarheid wat op jou lippe gekom het, is vat het vir jou. Vat het hier binnen nie net onder die salging van die geest, die waarheid wat gekom, vat dit hier binnen, my broer, my sis, het jy God waarlik lief? Antwoord om, antwoord om, wanneer jy die lied sing, laat het nie cheap wees, I love you Lord, wanneer jy die woord sing, laat het nie cheap wees, nie een van ons kies, het gaan cheap wees nie, maar daar waar ek so kan, die christen woorde, Hy kan so algemeen wees op my lip. Dit kan een taal wees sonder diepte. Jy kan een lof en aanbidding taal en my boed my sis sonder diepte. Jy kan die woord kwoud sonder diepte. Die satan kan die woord duisendmaal beter kwoud as jy. Maar daar is vrachtig geen diepte. En van waar het dit kwoud nie? Sit jou hart saam met dit wat jy op jou lippe sit. Op die manier. Mag God jou help, dat jy, wanneer jy sê, Heere, Jy weet dat ek jy lief het. En God sê, ek vertrouw jou. Ek vertrouw jou. Drie keer jy het my verloon. Met jou lip het jy my lip het my verloon. Sê op jou lippe dat jy my lief het. En God sê, ek vertrouw jou. Pas my skape op. Tent my lam. Ek pas my skape op. Want Petrus, ek vertrouw jou. Al het jy my gister verloon. Vandag herinner ek jou aan die waarheid wat in jou hart is. En op grond daarvan sê ek vir jou... Ek vertrouw jou. Dankie hemel, vader. Wie is wat jy doen? Ach, jyre, nou ook selfs met die nachtmal. Jyre, bid ek dat jy ons sal kom skoon was, asseblief. Skoon was vandaar waar ons jyre, baie keer net die eenvoudige vraag jy geignoreer het. Vergewe ons dit, jyre, waar ons mislui was met van die goeikies, wat soos goeikies was, maar het was jy, wat vir ons deurbrake wil gee. Dank jy, Vader, dat ons vandag nie staan in die plek van veroordeling nie, waar jy so bewis is en ons so bewis is, van die kere wat ons rug op jy gedraaid, vir die kere wat ons nie na jy geest geluister het nie, vir die kere wat ons eerder kwaad geword het en goed gesê het, wat ons nie moes sê nie. Ach, Heere, vergewe ons daarvoor, dier die bloed van Jesus, dank jy dat jy kom en ons vergewe, Heere. Maar dank jy, Heere, dat dit dan een nieuwe dag is, een nieuwe dag is. Ek bid so vir elke man en vrou in die plek, Heere, dat as hulle leven voor u gebring het, dat u vir hulle sal wees, 
ook vandaag aan de tijd met u. Hoe om tot u te komen in Jezus' naam. Amen.